Parece una cápsula del tiempo de calles empedradas, bordeadas con fachadas coloniales, con columnas de piedra y oh. eclipsada por la parroquia de San Miguel Arcángel, una inmensa iglesia neogótica oh. de piedra rosa. Pero hay mucho, mucho más en la zona que debes visitar. Aguas termales, caminatas oh. por el desierto alto, un jardín etnobotánico y el santuario jesuita de Atotonilco, famoso por sus murales de ángeles y demonios con su interior barroco mexicano. Ah, este es el que la está al frente, ¿no? comúnmente conocida como el jardín es donde se lleva a cabo gran Qué parte bonito. de la acción del pueblo, desde música en vivo hasta presentaciones de baile y fuegos artificiales. Qué bonito. Lo más famoso de San Miguel de Allende es sí. su Hola, hola. Soy Gabriel. Y Y así reaccionamos. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram para que puedas hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos por el video. Vamos a ver, señores. San Miguel de Allende, México Fundada en el siglo XVI, San Miguel de Allende es una ciudad conocida por el encanto del viejo mundo con las comodidades actuales y de primer nivel. Una animada vida nocturna y una gran cantidad de excelentes restaurantes le dan a esta hermosa ciudad del estado mexicano de Guanajuato una vitalidad cosmopolita. El centro de la ciudad parece una cápsula del tiempo de calles empedradas, bordeadas con fachadas coloniales, con columnas de piedra y oh. eclipsada por la parroquia de San Miguel Arcángel, una inmensa iglesia neogótica oh. de piedra rosa. Pero hay mucho más. Esta es la que más hemos visto, ¿no? Sí. Así de aquí abajito no la hemos visto, siempre la hemos visto de dron, ¿no? Se ve no imponente. La hemos... Yo la he visto de frente. Siempre de frente, pero arriba. Nunca la he visto de abajo hacia arriba. Se ve imponente. Mucho más en la zona que debes visitar. Aguas termales, caminatas mm. por el desierto alto, un jardín etnobotánico y el santuario jesuita de Atotonilco, famoso por sus murales de ángeles y demonios con su interior barroco mexicano. Las mojigangas de San Miguel de Allende tienen su origen en la tradición de los gigantes de España. Los españoles trajeron esta tradición a México y esta se afianzó con el paso del tiempo en algunos lugares. San Miguel de Allende y Oaxaca son dos lugares donde la tradición se arraigó y evolucionó a una forma de arte popular diferente. Es que sí. Si vieran una casa tiempo? así acá, acá en Ecuador, una casa como esa que está así como... Así. Ajá. Ya dirían que esa casa está en ruinas, que nadie ya. vive ahí, que eso está viejo, está cayendo a pedazos. Es más... Si hubiera un terremoto o hubiera un temblor, la gente saldría corriendo a un lado porque cree que esa casa se va a quedar a pedazos. O sea, de verdad, en cambio ya lo conservan. Lo conservan. Llénate de conocimiento al aprender más de la historia local y nacional en el Museo Casa de Allende, el hogar de infancia de Ignacio Allende, héroe de la Guerra de Independencia de México. Construida en 1760, la majestuosa mansión está configurada para mostrar a los visitantes una visión de la vida de la clase alta en el San Miguel del siglo XIX, oh. al tiempo que recapitula eventos históricos clave. Qué bonito el carrito. Hay varios lugares de aguas termales cercanos a San Miguel de Allende, pero las termas La Gruta y La Escondida se encuentran a solo 15 minutos. En ambos sitios, los visitantes pueden nadar a través de túneles hasta una cueva artificial con una cascada caliente que brinda un masaje perfecto en los hombros. Para una experiencia oh. más tranquila, visita estos lugares en un día laboral. Wow. Aguas termales. El Jardín Botánico de 88 hectáreas de San Miguel es también un santuario de aves y vida silvestre. Los senderos discurren por humedales y magníficas zonas de cactáceas y plantas autóctonas. El profundo cañón en el fondo cuenta con el manantial de agua dulce del mismo nombre, 
el charco del ingenio. No te pierdas el Conservatorio de Plantas Mexicanas que alberga especies de cactus y suculentas. Y suculentas, señor. Qué chévere. 88 hectáreas. Los viñedos San Lucas cuentan con una de las bodegas más bellas de la región, que ha sido diseñada para que los visitantes puedan entrever el complejo proceso de elaboración de los vinos, así como el reposo que se realiza en la sala de barricas, siendo totalmente funcional para el trabajo enológico. A las actividades enológicas abiertas al público, se suma la incomparable experiencia de pasar la noche entre viñedos y campos de lavanda, para lo cual se ha creado un exclusivo hotel que con tan solo 14 habitaciones invita a disfrutar un plan perfecto de fin de semana sin olvidar la obligada visita a su restaurante. Ah, ya. Como que estuvieras viviendo ahí, ¿no? Cañada de la Virgen, ubicada en el municipio de San Miguel de Allende, es un asentamiento prehispánico cuyos principales monumentos se utilizaron para realizar observaciones del cielo. Su traza ah. urbana refleja los ciclos cósmicos a los que se vinculaba la vida de grupos de agricultores que también practicaron la recolección y la cacería de las regiones semidesérticas aledañas e intercambiaron con otras regiones mesoamericanas objetos utilizados en actividades rituales. Parece que fuera Su pequeño, pero es enorme. Su posición defensiva, desde la que se domina visualmente la cuenca central del río Laja, indica también la importancia ritual del lugar. Conocida como la Capilla Sixtina de México, esta iglesia de vital importancia en el caserío de Atotonilco se define por su conexión con la lucha por la independencia. Sí. Ignacio Allende se casó aquí en 1800 claro. y ocho años después regresó a San Miguel con Miguel Hidalgo en su ruta a Dolores para llevar como bandera el estandarte de la Virgen de Guadalupe de este santuario. El Jardín Allende Uh, es el corazón ah, de San Miguel. Ah, este es el que la está al frente. La comúnmente ¿no? conocida como el jardín es donde se lleva a cabo gran Qué parte bonito. de la acción del pueblo. Desde música en vivo hasta presentaciones de baile y fuegos artificiales Qué y bonito. ocasiones especiales. Las... Así es como quisiera que haya un parque acá. Así me encantaría, así con bastantes árboles. Pero uno puede ir en cualquier momento del día. Acá no hay árboles. No lo hay. Las campanas de la parroquia suenan cada cuarto de hora y al ¿Ah? anochecer la plaza se llena de gente que busca pasar un rato muy agradable. Qué chévere. El ambiente familiar. ¿no? Sí. Lo más famoso de San Miguel de Allende claro. es sí. su iglesia parroquial, sí. caracterizada por sus torres de cantera rosadas que se elevan sobre la ciudad. Estos extraños pináculos fueron diseñados por el cantero indígena Seferino Gutiérrez a finales del siglo XIX. Supuestamente basó su diseño en una postal de una iglesia belga e instruyó a los constructores raspando planos en la arena con un palo. El ah. resto de la iglesia data de finales del siglo XVII. En la capilla a la izquierda del altar mayor se encuentra la muy venerada imagen del Cristo de la Conquista hecha en Pátzcuaro con tallos de maíz y bulbos de orquídeas, probablemente en el siglo XVI. O sea que casi él lo diseñó de una manera muy empírica, ¿no? Ajá. O sea, sin planos, sin piezas así, sí. chuta, que sí quiero que lo hagas. No, lo diseñó nomás así, más o menos como me lo imagino, porque había visto. Chévere, esos son datos interesantes. Y está muy bien con conservado. Su arquitectura colonial sus encantadoras calles empedradas y su sorprendente luz, San Miguel de Allende es, con mucha razón, uno de los mayores atractivos de México y ha sido muy popular durante gran parte del siglo pasado. Con magníficos restaurantes y alojamientos de primera clase, numerosas galerías repletas de artesanías mexicanas de calidad, un fantástico clima primaveral y una gran cantidad de actividades culturales que incluyen festivales, fuegos artificiales y desfiles, San Miguel de Allende es un lugar imperdible para cualquiera que visite la zona. Qué bonito se ve de noche. Sí. Sí. Wow, señores, qué belleza. ¿Qué más le podemos pedir a Lifestyle Travel Network? Ahora sí lo, ahora sí lo pronuncié completo. Me gusta San Miguel de Allende. Bueno, es verdad, yo creo que hay, hay lugares en México que nosotros sacamos por pequeñas partes que son más conocidas. Sí. En el caso de San Miguel de Allende es por la iglesia. Sí, bastante. Es por el parque. Y en el caso de este 
de, por ejemplo, de Ciudad de México lo sacamos por el Zócalo, por los Rascacielos, por el Bosque de Chapultepec, por el Castillo, ¿verdad? Sí. Y San Miguel de Allende, Guanajuato lo sacamos un poco por la Iglesia de Color Amarillo, Puebla lo sacamos por esa iglesia que se encuentra en esa parte alta donde Exacto, hay una, sí. una pirámide, creo que es de Cholula, algo así, sí. ¿no? Ya, y así sacamos diferentes lugares. Zacatecas también es un lugar muy colonial. Y así mismo pues Cancún se, se, se saca por muchas cosas, igualmente que Yucatán se lo saca por las ruinas Y creo que así hay varios lugares Entonces en el caso de aquí, de San Miguel de Allende, la verdad es que esa iglesia es hermosísima A nosotros nos encanta muchísimo Disculparán por la bulla señores A nosotros nos encanta muchísimo, la verdad es que tiene una forma, no sé, algunos le llaman gótico Pero no sé si será gótica porque no tiene tantísimos decibeles o, o, o cosas de moldura, se ve más como puntiaguda un poco puntiaguda pero no sé cómo se llamará ese tipo de, de, de arquitectura no lo sé, pero sí dice que lo trae de Europa, entonces viene sí. directamente de Bélgica, pero es muy bonito la verdad que el adorno, el arreglo el lugar que tiene al lado no sé en realidad cuántas cosas más tendrá pero dice que el último toque se le terminaron dando en 1700, en el siglo XVII entonces, pues señores es una joya, o sea, es, un, es un, una cosa que, que se ha conservado con el pasar del tiempo en pe muy perfecto estado. Entonces lo hicieron con todo el amor del mundo, sí. señores, con lo mejor que pudieron. Y finalmente esta joyita es una de las cosas características por las que uno ve una foto y dice esto es San Miguel de Allende. Ajá. Ahora no sé cómo se verá San Miguel de Allende, no sé si en una ocasión nosotros vimos o fue de Guanajuato que nosotros vimos que sí se ve cuando llueve. No sé si fue San Miguel de Allende o si fue Guanajuato, creo que fue Guanajuato. Pero la verdad es que hermosísimo, de verdad que hermosísimo. No sabía que habían aguas termales, sí. eh, tampoco sabía que, que habían esas haciendas y lugares como... Los con, y los viñedos tampoco, señores, porque de pronto a veces lo que se inculca y lo que se promueve son ciertas cosas que son difíciles. Por ejemplo, hace poco que nosotros vimos lo de Puebla, sí. se nos mostró muchas cosas de Puebla que nunca habíamos visto, pero nunca se dijo, por ejemplo, que tienen la... Eh, la montaña creo o el cerro no me acuerdo más pequeño del mundo creo que es la montaña más pequeña del mundo el eh, volcán, ¿no? el volcán ajá. señores disculparán por la huella el más pequeño del mundo y que se podía escalar tranquilamente hasta la cima eh, también alguien nos comentó nos dejó un comentario que en Puebla estaba la universidad más antigua de toda América ah, yo me quedé sí. como que ¿cómo? de verdad y pues yo creo que cada pueblo tiene algo que presumir. Y pues San Miguel de Allende creo que es un lugar bonito que vale la pena visitar. Aparte, lo que estaba diciendo hace un momento que no puede continuar, señores. Ustedes ven, a veces entrecortar el video es porque aparece moto, aparece carro, hace bulla o perros. Y por eso a veces tenemos que cortarlo. Usted dirá, ah, no cuadraba con lo que iba diciendo. A veces es por eso. Pero lo que iba a decir es que corear todo el tiempo el lugar de Allende, que viva Allende, porque es parte del, del característico grito de independencia mexicano, y justamente esa persona tiene un monumento en el centro de San Miguel de Allende, sí. en un parque montado en un caballo que se ve imponente, yo creo que deben haber miles de fotos de personas que llegan como para decir, él que no ha estado en el sí, parque, sí. Eh, no se ha tomado ahí, cerquita del caballo, no ha estado en San Miguel de Allende. Ahora les extendemos la pregunta a ustedes, ustedes que son de San Miguel de Allende, Ustedes que saben muchísimo más de estos lugares, de estos pueblos mágicos muy bonitos. ¿Qué lugares de San Miguel de Allende faltaron mostrar aquí? ¿Qué lugares ustedes conocen que puedan decir, hey, aquí faltó tal lugar que de seguro ustedes se iban a quedar con la boca abierta? Porque hay otro lugar secreto, yo tengo un as bajo la manga, que nunca sacan en los videos, pero yo lo conozco. Claro. Por favor, déjenos en la parte de abajo de la caja de comentarios por dónde más nos pueden mandar todos esos datos, Nikki. Por Instagram. Y por Facebook También Va a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del video Ustedes le dan clic a cualquiera de los links Y les va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan Allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa También podrán compartirnos fotos y videos Y si nos dan permiso nosotros lo subimos Exacto señores, así que ya saben cómo le pueden hacer Gracias por el apoyo que le están dando a nuestro canal No olviden que si quieren recomendarnos videos de más ciudades de México o algo Disculparán por la huella, señor. Ya saben que si quieren recomendarnos más videos de México, pueden irlo a hacer por nuestras demás redes sociales. Y sí. también pueden dejarnos el link directo o el nombre del video al que quieren que reaccionemos para nosotros poder saber cuál es y no confundirnos. Así que ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, creo que con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole.
y así reaccionamos. 